In recent years, researchers from a number of different disciplines have examined other evidence about the shroud. One of the most significant are the pollen grains that were found on the shroud and lifted from the shroud by Dr. Max Fry. En 1973, un criminólogo suizo, el Dr. Max Fry, quitó partes de la superficie del sudario con cinta adhesiva. Fry sabía que desde el comienzo de la historia documentada del sudario, en los años 1300, el tejido había permanecido en Europa, pero tras analizar las muestras que había tomado, los resultados lo intrigaron. There are pollen grains on the shroud that do not grow in Europe at all, they grow only in the Middle East. Antes de poder continuar con sus investigaciones, Fry murió en 1983. Tres años después, a un afamado botánico israelí, Abinoam Danin, se le pidió que revisara el trabajo de Fry. Sus hallazgos pusieron en duda la teoría de que el sudario se haya originado en la Europa del siglo XIII. Luego de estudios posteriores, Danin señala un área donde podrían encontrarse todas las muestras de polen. The fascinating thing was that the area where they could be brought together would be uh, between Jerusalem and Hebron. What makes this so significant is that it indicates to us that the Shroud of Turin at some point earlier than 1300s had to have been in Palestine, which also indicates that the carbon dating has to be at least inaccurate. 